టీ శాట్ని వీక్షిస్తున్నటువంటి నిరుద్యోగ యువతి యువకులకి అందరికి కూడా టీ శాట్ తరఫున అభినందనలు మీకు అందరికి కూడా మంచి భవిష్యత్తు రావాలని మేము కోరుకుంటున్నాం మేము చేస్తున్న ఈ ప్రయత్నాన్ని మీరు అందరూ కూడా ఆదరిస్తున్నారు ధన్యవాదాలు ఇప్పుడు మనము గ్రూప్ వన్ ఫిలిమ్స్ కమ్ మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూకి సంబంధించినటువంటి జియోగ్రఫీలో మనము భారతదేశ ఇంధన వనరుల గురించి చర్చిస్తున్నాం ఇంతకుముందు దీనికి సంబంధించినటువంటి ఒక ఆరు సెషన్స్లో కూడా మనం చర్చిస్తాం ఇప్పుడు ఈ సెషన్లో భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి సహజ వనరుల్లో ఇంధన వనరుల గురించి మనం చర్చిద్దాం ఖనిజ వనరుల్లో ఉన్నటువంటి మరొక అంశము ఇంధన వనరుల్లో మనం చర్చిద్దాం సో ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ని కనుక మనం చూసినట్లయితే వీటిని రెండు రకాలుగా వర్గీకరించవచ్చు ఒకటి సాంప్రదాయం అంటే ట్రెడిషనల్ రెండవది నాన్ కన్వెన్షనల్ లేదా రెన్యూవబుల్ అంటే సాంప్రదాయ ఏతర సాంప్రదాయ ఏతర సో సాంప్రదాయంగా ఉన్నటువంటి ఇంధన వనరులు మనం మొదటి నుంచి చూస్తూనే ఉన్నాం కోల్ వాడుతున్నాం పెట్రోల్ డీజిల్ కానీ న్యాచురల్ గ్యాస్ ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం ఇంధన వనరులుగా వాడితే ఇవి సాంప్రదాయంగా వాడుతున్నాం అవి మరలా తిరిగి పునరుద్ధరించబడవు అండి ఇవి నాన్ రెన్యూవబుల్ అవుతాం సో ఇవి సాంప్రదాయ ఇంధన వనరులనే నాన్ రెన్యూవబుల్ రిసోర్సెస్ అని కూడా వ్యవహరిస్తాం అలాగే సాంప్రదాయ ఏతర ఇంధన వనరులు అంటే సాంప్రదాయానికి విరుద్ధంగా అంతకుముందు మనం వాడుతున్న వాటి కాకుండా కొత్తగా మనం ఇంకొక వినూత్నమైన ప్రక్రియలో మనం వినియోగిస్తాం ఉదాహరణ సౌర శక్తి ఈ సౌర శక్తి అనేది ఎంతసేపు వినియోగించినా తరిగిపోయేది కాదు అలాగే జల విద్యుత్ శక్తి జలం నుంచి వచ్చినటువంటి ఆ ప్రవాహం ద్వారా మనం ఉత్పత్తి చేసే జల విద్యుత్ శక్తి కూడా అది మనం దానివల్ల మనకి ప్రకృతికి కానీ ఎటువంటి నష్టం లేదు ఆ జలమే మరలా సముద్రంలోకి వెళ్తుంది మరలా మేఘమవుతుంది మరలా వచ్చి మనకి అదే స్టీమ్స్లో ప్రయాణించి మనం మళ్ళీ విద్యుత్ని ఉత్పత్తి చేస్తూనే ఉంటుంది సో సాంప్రదాయత ఇంధన వనరులు కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే జల విద్యుత్ శక్తి ఆ జల విద్యుత్ శక్తిలో కూడా రెండు రకాలు ఉన్నాయి అధిక సామర్థ్యం కలిగినటువంటి జల విద్యుత్ శక్తి కేంద్రాలు మినీ జల విద్యుత్ కేంద్రాలు కానీ రెండు మెగావాట్స్ నుంచి ట్వంటీ మెగావాట్స్ వరకు ఉన్నటువంటి జల విద్యుత్ శక్తి కేంద్రాలు అంటే మినీ హైడ్రల్ పవర్ ప్లాంట్స్ ఏవైతే ఉన్నవో వాటిని మనం సాంప్రదాయ ఇతర ఇంధన వనరుల్లో పరిగణిస్తాం ట్వంటీ మెగావాట్స్ కంటే ఎక్కువ పవర్ని ప్రొడ్యూస్ చేసేటటువంటి ఈ హైడ్రల్ పవర్ ప్లాంట్స్ని జల విద్యుత్ శక్తి కేంద్రాన్ని మనం సాంప్రదాయ ఇంధన వనరులుగానే పరిగణిస్తాం ఎందువల్లంటే ట్వంటీ మెగావాట్స్ కంటే ఎక్కువ పవర్ని జనరేట్ చేసేటప్పుడు అనేక రకాలుగా పర్యావరణము అక్కడ విధ్వంసం జరుగుతుంది సో రెండు కొండల మధ్య ఆనకట్ట నిర్మించడము ఆ కొండల మధ్య ఆనకట్ట నిర్మించడం ద్వారా ఆ ప్రాంతం అంతా కూడా జలమయం కావడం జలమయం కావడంతో పాటుగా అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆవరణ వ్యవస్థలు దెబ్బతినడం అడవి వ్యవస్థ నీట మునిగిపోవడం ఈ నిర్మాణ క్రమంలో కొన్ని వేల టన్నుల సిమెంట్ను ఇసుకని అలాగే కాంక్రీట్ని వాడడం స్టీల్ని వాడడం సో ఇవన్నీ కూడా మనకి అనేక రకాలుగా పర్యావరణానికి కాలుష్యాన్ని కలిగించాయి కాబట్టి మనం ట్వంటీ మెగావాట్స్ కంటే తక్కువ ఉన్న వాటిని మాత్రమే సాంప్రదాయతలు ఎన్నో మనలుగా పరిగణిస్తాం అలాగే వీటితో వీటితో పాటుగా జియో థర్మల్ ఎనర్జీ అంటే భూగర్భంలో ఉన్నటువంటి ఉష్ణ శక్తిని మనం విద్యుత్ శక్తిగా మార్చుకోవడం టైడల్ ఎనర్జీ అంటే సముద్రంలో ఉన్నటువంటి అలలు అలాగే వేవ్ ఎనర్జీ అంటే అలలు మరియు ఆటుపోటు కాలంలో వచ్చేటువంటి ఆ కెరటాళ్ళు ఓకేనా తరంగాలు వీటన్నిటి నుంచి కూడా మనము జల విద్యుత్ శక్తిని ఉత్పత్తి చేస్తూ ఉన్నాం సో ఈ విధంగా చూసినట్లయితే సాంప్రదాయ సాంప్రదాయ ఇంధన వనరులు కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకి భారతదేశంలో సాంప్రదాయతర ఇంధన వనరుల అభివృద్ధిని సమీక్షించండి అని ఒక ప్రశ్న అడిగినట్లయితే పది మార్కులు మనం రాయాలి అంటే ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ పేజీ మనం రాసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది సో ఈ సాంప్రదాయతర ఇంధన వనరుల అభివృద్ధిని పరీక్షించండి అన్నప్పుడు మనం సాంప్రదాయతర ఇంధన వనరులు ఏమేవైతే ఉన్నాయో అవి భారతదేశంలో ఎక్కడెక్కడ ఏ మోతాదులు ఎంత ఉత్పత్తి ఎంత మేర విద్యుత్ శక్తిని ఉత్పత్తి చేస్తున్నాయి అనేది అలాగే ఏ ఏ ప్రాంతాల్లో ఎటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి అనే అంశాన్ని కూడా మనం చర్చించాలి ఇక ఏ ఏ రంగాలు ఉదాహరణకి వేవ్ ఎనర్జీ తీసుకున్నాం టైడల్ ఎనర్జీ తీసుకున్నాం అలల ద్వారా తరంగాల ద్వారా వచ్చే శక్తిని అంటే ఎక్కడెక్కడ ఎంత పొటెన్షియల్ ఉంది అనే అంశాన్ని కూడా మనం అక్కడ సృష్టించాలి అంటే మనం టచ్ చేయాల్సి వస్తుంది అలాగే భారతదేశంలో సాంప్రదాయ ఇంధన వనరుల పాత్ర ఏమిటి అన్నప్పుడు సాంప్రదాయ ఇంధన వనరులు ఒకప్పుడు అంటే స్టార్టింగ్ నుంచి దిగువ మనం ఆడిల్ పవర్ ప్లాంట్స్ కానివ్వండి థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్ కానివ్వండి ఇవన్నీ ప్రారంభంలో నుంచి దాదాపు పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రెండు వేల వరకు చాలా ప్రధానమైన పాత్రను పోషిస్తూ క్రమంగా వాటి పాత్ర తగ్గుతూ వచ్చి సాంప్రదాయ ఇతర ఇంధన వనరుల యొక్క పాత్ర పెరుగుతూ వస్తుంది సో ఇలా పెరుగుతూ వస్తే ఎలా ఎంత దూరం వచ్చింది అంటే ఎన్ని మెగావాట్స్ నుంచి ఎన్ని మెగావాట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసాం థర్మల్ విద్య
వాటి యొక్క రోల్స్ భవిష్యత్తులో వాటి యొక్క పాత్ర ఏమిటి ఫ్యూచర్ అవుట్లుక్ ఎలా ఉంటుంది అనే విషయాలు కూడా మనం చర్చించాల్సిన అవసరం ఉంది ఇక ఈ ఇంధన వనరుల్లో సాంప్రదాయ ఇంధన వనరుల్లో మొట్టమొదటి బొగ్గుని కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే కోల్ రిజర్వ్స్ కోల్ రిసోర్సెస్ ఆర్ కోల్ రిజర్వ్స్ పరిశీలించినట్లయితే మనకి ఇండియన్ బ్యూరో ఆఫ్ మైన్స్ మనం ఇక్కడ ఇచ్చేటువంటి ప్రతి గణాంకాలు అన్నీ కూడా ఇంతకుముందు మనం చర్చించాం మరలా మనం ఇంకోసారి చెప్తున్నాను ఇక్కడ ఇచ్చేటువంటి గణాంకాలు అన్నీ కూడా ఇండియన్ బ్యూరో ఆఫ్ మైన్స్ అధికారికంగా ప్రభుత్వానికి సమర్పించినటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క మినిస్ట్రీ సంబంధించినటువంటి సమర్పించినటువంటి నివేదికల ప్రకారం చెప్పబడుతున్నాయి ఈ నివేదికలో ఉన్నటువంటి మనం ఇచ్చే గణాంకాలు మీకు బయట ఉన్న కొన్ని బుక్స్తో సరిపోల్చబడవు కానీ మీరు ఏ విధమైనటువంటి అంటే ఆదుర్ద పడవలసిన అవసరం లేదు వీటినే పరిగణలో తీసుకోమని నా సజెషన్ ఇంకా ఇండియన్ బ్యూరో ఆఫ్ మైన్స్ యొక్క నివేదిక ప్రకారము సున్నా ఒకటి సున్నా నాలుగు రెండు వేల పదిహేడులో ఇచ్చినటువంటి ఈ నివేదిక ప్రకారము భారతదేశంలో పన్నెండు వందల మీటర్ల లోతు వరకు పన్నెండు వందల భూగర్భంలో అంటే భూపటలం నుంచి పన్నెండు వందల మీటర్ల లోతు వరకు ఉన్నటువంటి ఆ ప్రాంతాన్ని మన పరిగణలో తీసుకున్నప్పుడు దాదాపుగా మూడు వందల పదిహేను బిలియన్ టన్స్ కోల్ రిజర్వ్స్ మనం ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది బిలియన్ టన్స్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది ఈ మూడు వందల పదిహేను బిలియన్ టన్స్లో రిజర్వ్ రిసోర్సెస్ అంటే మనం ఎంత మేర వీటిని మనం వెలికి తీయవచ్చు అనేది కనుక పరిశీలించినట్లయితే వీటి యొక్క విలువ నూట నలభై మూడు మిలియన్ టన్నుల రిజర్వ్స్ని మనము వెలికి తీయవచ్చు అనేది నిర్ధారణ కాబడింది ఓకే సో ఈ విధంగా చూసినట్లయితే భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి మొత్తం వెలికి తీ అంటే వెలికి ఎక్స్ప్లోరబుల్ రిజర్వ్స్ కనుక చూసినట్లయితే ఎంతమంది మనం వెలికి తీయగలమని పరిశీలించినట్లయితే నూట నలభై మూడు మిలియన్ టన్నుల వరకు మనం బొగ్గుని ఉత్పత్తి చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉన్నట్లుగా మనకు తెలుస్తుంది బొగ్గులో ఉన్నటువంటి రకాలను మనం మనం పరిశీలించినట్లయితే బొగ్గుని వాటి యొక్క ఏజ్ ఆధారంగా కెమికల్ కాంపోజిషన్ ఒకటే అయినప్పటికీ దాంట్లో ఉన్నటువంటి నీటి ఆవిరి పరిమాణం లేదా తేమ పరిమాణము కెలోరిఫిక్ వాల్యూ అవి ఎంత వయసు కలిగి ఉన్నాయి ఈ అనే అంశాల మీద మనం పరిశీలించినట్లయితే వీటిని నాలుగు రకాలుగా వర్గీకరించుకోవచ్చు ఒకటి ఆంత్రసైటు రెండవది బిట్యూమినస్ మూడవది లిగ్నైటు నాలుగవది లిగ్నైటు నాలుగవది పీటు సో ఈ ఆంత్రసైట్ అనేది కార్బోనిఫెరస్ యుగానికి చెందినటువంటి బొగ్గు రకం చాలా హై కెలోరిఫిక్ వాల్యూ ఉన్నటువంటి బొగ్గు ఈ కోల్ రిజర్వ్స్ దాదాపుగా భారతదేశంలో చాలా తక్కువ అని చెప్పుకోవాలి ఈ ఆంత్రసైట్ కోల్ రిజర్వ్స్ కనుక ప్రపంచవ్యాప్తంగా పరిశీలించినట్లయితే అత్యధికంగా ఆస్ట్రేలియాలో గుర్తించడం జరిగింది దాని తర్వాత యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికాలో గుర్తించడం జరిగింది భారతదేశంలో ఈ ఆంత్రసైట్ రిజర్వ్స్ చాలా తక్కువ పరిమాణంలో ఉంటాయి దీని యొక్క వయసు వచ్చి రెండు వందల యాభై నుంచి మూడు వందల ఇరవై మిలియన్ల సంవత్సరాల వరకు ఉంటుంది దీంట్లో కార్బన్ యొక్క కాంటెంట్ ఎంత ఉంటుందంటే మోర్ దాన్ నైంటీ అంటే నైంటీ టు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కొన్ని సందర్భాల్లో నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ ఉన్న సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి కానీ సగటున తొంభై నుంచి తొంభై ఐదు శాతం కార్బన్ కాంటెంట్ దీంట్లో తొంభై నుంచి తొంభై ఐదు శాతం వరకు ఉంటుంది ఓకేనా నీటి పరిమాణం అంటే తేమ శాతం చాలా స్వల్పంగా అసలు ఆల్మోస్ట్ తేమ అనేది దీంట్లో ఉండకపోవచ్చు అంటే దీని నుంచి వచ్చి ఈ బొగ్గుని మన్నించినప్పుడు మనకి వచ్చే క్లియరిఫిక్ వాల్యూ ఎక్కువ ఉండడంతో పాటు కాలుష్య కారకాలు కూడా తక్కువ ఉంటాయి అంటే సల్ఫర్ కాంటెంట్ తక్కువ ఉంటుంది మిగతా వేరే ఫారిన్ మెటీరియల్స్ అంటే మిగతా మిగిలినటువంటి ఇంప్యూరిటీస్ మలినాలు కూడా చాలా తక్కువ మోతాదులో ఉండడం వల్ల ఈ ఆంత్రసైట్ విలు బొగ్గును మన్నించినప్పుడు వచ్చే కాలుష్య పరిమాణం కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది సో హై కెలోరిఫిక్ వాల్యూ హై క్వాలిటీ కోల్ ఏమిటంటే ఆంత్రసైట్ ఈ ఆంత్రసైట్ని మన్నించినట్టయితే అది బ్లూ ఫ్లేమ్ మనకు న్యాచురల్ గ్యాస్ అంటే మన ఎల్పిజి సిలిండర్లో మన్నించినప్పుడు ఎలాంటి మంట వస్తుందో అలాంటి బ్లూ ఫ్లేమ్ వస్తుంది సో ఈ క్రింది ఏ బొగ్గుని మన్నించినప్పుడు మంట నీలి రంగులో ఉంటుంది లేదా బ్లూ ఫ్లేమ్ వస్తుంది అన్నప్పుడు అది ఆంత్రసైట్ వేయాలి ఇక రెండవది కనుక మనం చూసినట్లయితే బిట్యూమినస్ దీని యొక్క వయసు వచ్చి ఒక నూట ఎనభై నుంచి రెండు వందల యాభై మిలియన్ల సంవత్సరాలు సో బిట్యూమినస్ని కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే బిట్యూమినస్ భారతదేశంలో లభించేటటువంటి బొగ్గు నిక్షేపాలలో బిట్యూమినస్ నిక్షేపమే అత్యధికంగా లభిస్తుంది దాదాపు తొంభై ఏడు నుంచి తొంభై ఎనిమిది శాతం భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి బొగ్గు నిక్షేపాలు అన్నీ కూడా బిట్యూమినస్ రకానికి చెందినవి 
దీంట్లో బిట్యూమినేషన్ కూడా సబ్ బిట్యూమినేషన్ అనే ఇంకొక రకం ఉంటుంది అంటే రెండు వందల నూట యాభై నూట ఎనభై నుంచి ఒక రెండు వందల ఇరవై సంవత్సరాల వరకు ఉన్నటువంటి బొగ్గు రకాన్ని మనం సబ్ బిట్యూమినెస్ అనుకుంటే ఆ రెండు వందల ఇరవై నుంచి రెండు వందల యాభై మిలియన్ల సంవత్సరాల పైన ఉన్నటువంటి వయసు కలిగినటువంటి ఈ బొగ్గుని మనము బిట్యూమినెస్గా పరిగణించవచ్చు అలాగే దీని యొక్క ప్రాపర్టీస్ కనుక చూసినట్లయితే దీన్ని మంటించినప్పుడు ఒక లిక్విడ్ కూడా ఫామ్ అవుతుంది సో ఆ లిక్విడ్నే బిట్యూమెన్ అంటాం బిట్యూమెన్ అంటాం సో బిట్యుమెన్ అనే ఒక లిక్విడ్ కూడా మనం దీని నుంచి తయారు చేసుకుని దీన్ని కూడా ఇంధనంగా మనం వాడుకోవడానికి అవకాశం ఉంది అలాగే ఇక కార్బన్ కాంటెంట్ కనుక చూసినట్లయితే దీంట్లో సిక్స్టీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ కార్బన్ కాంటెంట్ ఉంది అంటే కార్బన్ శాతము సిక్స్టీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ కార్బన్ శాతం అలాగే వయసు చూసినట్లయితే నూట ఎనభై నుంచి రెండు వందల యాభై మిలియన్ల సంవత్సరాలు అలాగే ఈ బిట్యూమినెస్ నుంచి కోక్కు మరియు గ్యాస్ని కూడా ఉత్పత్తి చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది కోకింగ్ గ్యాస్ అంటే కోక్ అంటున్నప్పుడు ఈ బొగ్గుని వేడి చేయబడినప్పుడు ఒక మన అధిక ఉష్ణోగ్రత వేడి చేసి దాని నుంచి గ్యాస్ని మనం కూడా దీని నుంచి రాబట్టుకోవచ్చు మూడవది వచ్చినట్టు చూసినట్లయితే లిగ్నైట్ సో లిగ్నైట్లో కార్బన్ కాంటెంట్ ఎంత ఉంటుందంటే ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఈ లిగ్నైట్ దీని యొక్క వయసు చూసినట్లయితే సుమారుగా అరవై మిలియన్ల సంవత్సరాలు సో అరవై మిలియన్ల సంవత్సరాల క్రితం ఏర్పడినటువంటి బొగ్గు ఇది అలాగే మనకి బిట్యూమినస్లో ఒక పాయింట్ మర్చిపోయాం బిట్యూమినస్లో వాటర్ వేపర్ కాంటెంట్ అంటే నీటి శాతం ఎంత ఉంది అంటే బిట్యూమినస్లో ఇక్కడ నీటి ఆవిరి శాతము లేదా తేమ శాతము ఎంత ఉంటుందంటే ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ తేమ ఉంటుంది దీంట్లో అందువల్లనే ఈ బొగ్గుని మండించినప్పుడు మనకి అధికంగా పొగ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది బిట్యూమినస్ ఇక ఈ లిగ్నైట్లో చూసినట్లయితే మాయిశ్చర్ కాంటెంట్ అప్ టు థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది మాయిశ్చర్ అంటే నీటి ఆవిరి పరిమాణం లేదా తేమ శాతము తేమ శాతము ఆ బొగ్గులో దాదాపుగా ముప్పై ఐదు శాతం వరకు కూడా ఉండడానికి అవకాశం ఉంది సో అందువల్ల లిగ్నైట్ని మండించినప్పుడు అధికంగా కాలుష్యానికి గురవుతుంది అలాగే వీటితో పాటుగా లిగ్నైట్ నిక్షేపాలు కొంతమేర సల్ఫర్ నిక్షేపాలు అంటే సల్ఫర్ యొక్క పరిమాణం కూడా అధికంగా ఉండడం వల్ల మనకు సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ తదితర వాయువులు అంటే మనకి వాతావరణాన్ని కలుషితం చేసేటువంటి వాయువులు కూడా విడుదల కావడానికి అధికంగా అవకాశాలు ఉన్నాయి అలాగే ఏజ్ చూసినట్లయితే అరవై మిలియన్ సంవత్సరాలు ఇక నాలుగవది వచ్చి పీట్ అండి సో దీని యొక్క వయసు వచ్చి దాదాపుగా నలభై మిలియన్ల సంవత్సరాలు అయితే దీంట్లో కార్బన్ కాంటెంట్ ఎంత ఉంటుందంటే అంటే కార్బన్ శాతం ఎంత ఉంటుందంటే అరౌండ్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఫార్టీకి అంచు అటు ఇటుగా ఫార్టీ త్రీ ఫార్టీ ఫోర్ కానీ లేదా థర్టీ నైన్ థర్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ కానీ అలా ఉండడానికి అవకాశం ఉంది సో కార్బన్ కాంటెంట్ తక్కువ ఉంటుంది అలాగే నీటి ఆవిరి పరిమాణము లేదా తేమ శాతం అనేది కూడా చాలా అధికంగా ఉంటుంది అంటే మోర్ దాన్ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తేమ ఉంటుంది అంటే పీట్ అనేది ఏమిటంటే ఇట్ ఈస్ ఎ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ స్టేజ్ ఆఫ్ వుడ్ ఇన్ టు కోల్ ఒకసారి మనం పరిశీలించినట్టయితే ఈ బొగ్గు అనేది దాదాపు మూడు వందల యాభై మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం నుంచి భూపటలం మీద అనేక జరిగినటువంటి అనేక మార్పుల వల్ల అప్పట్లో అధికంగా ఉన్నటువంటి వృక్ష జాతులు అన్నీ కూడా భూపట్లం కింద పడి దానిపైన మన్ను కప్పబడింది అది ఎర్త్కే వృక్ష వల్ల అంటే భూకంపాల వల్ల కావచ్చు లేదంటే భూపటలాల్లో వచ్చినటువంటి కొన్ని మార్పులు వల్ల కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు సో ఈ విధంగా ఆ మొక్కలు ఏవైతే ఉన్నవో అవన్నీ కూడా కింద భూపటలం అంటే కింద మన్ను కింద కప్పబడినప్పుడు అవి క్రమంగా అధిక ఉష్ణోగ్రత పేరణాలకు ప్రభావం వల్ల ఏమైనా అంటే అవి క్రమంగా బొగ్గుగా మారడం జరిగింది సో ఈ బొగ్గుగా మారే క్రమంలో వృక్షాలు మొట్టమొదటి స్టేజ్ పీట్ అయితే అంటే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే రూపాంతర చెందే ప్రక్రియలో మొట్టమొదటిది పీట్ అయితే రెండవది దాని తర్వాత లిగ్నైటు దాని తర్వాత బిట్యూమినస్ దాని తర్వాత ఆంత్రసైట్ సో ఈ విధంగా పీట్ అనేది ఒక ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ స్టేజ్ తెలియజేస్తుంది దీనికే మరొక పేరు కూడా ఉంది దీన్ని టర్ఫ్ అని కూడా అంటాం దీన్ని టర్ఫ్ అని కూడా వ్యవహరిస్తారు టర్ఫ్ అని ఏ బొగ్గును వ్యవహరిస్తారంటే ఇది పీట్ బొగ్గును వ్యవహరిస్తాం ఇక భారతదేశంలో బొగ్గు వనరుల విస్తరణ ఏ విధంగా ఉంది ఇది కూడా మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకి ఇంపార్టెంట్ అంటే దీన్ని కూడా అభ్యర్థులు చక్కగా ఒక నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుని ఆన్సర్ తయారు చేయండి నేను చెప్పిన పాయింట్స్ని పెట్టుకొని ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నా కూడా మీరు రాసుకోండి సో డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ కోల్ రిజర్వ్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ కోల్ రిజర్వ్స్ విస్తరణ ఏ విధంగా ఉంది భారతదేశంలో విస్తరణని మనము రెండు రకాలుగా మనం చూడవచ్చు మూడు రకాలుగా చూడడానికి కూడా అవకాశం ఉంది అది కూడా చెప్తాను ఎలాగే సో మొట్టమొదటి గోండ్వానా బొగ్గు నిలువులు 
బోన్వాన బొగ్గు నిల్వలు రెండవది లిగ్నైట్ నిల్వలు ఇక మూడవది అంటే టెర్షరీ నిల్వలు ఈ టెర్షరీ నిల్వలు మనము రాయకపోయినా ప్రాబ్లం లేదు ఒక ఒకవేళ వస్తే మాస్తే మంచిది అందువల్ల రెండు లేదా మూడు రకాలుగా ఉడికించుకోవచ్చు అని చెప్పి అని చెప్పడం జరిగింది ఇక గోండ్వాన కోల్ ఫీల్డ్స్ కనుకంటే గోండ్వాన ఎగుపు నాటి వీవి మనము రాక్ సిస్టమ్ గురించి చదివేటప్పుడు గోండ్వాన శిలా వ్యవస్థ అనే దాన్ని కూడా మనము చర్చించడం జరిగింది సో ఈ గోండ్వాన శిలాయుగంలో ఉన్నటువంటి ఆ ప్రా టైంలో దాదాపుగా ఒక మూడు వందల నుంచి మూడు వందల మిలియన్ సంవత్సరాలకి కొంచెం అటు ఇటుగా ఉన్నటువంటి ఈ సమయంలో మనకి ఈ బొగ్గు నిక్షేపాలు అనేవి ఏర్పడినాయి ఈ బొగ్గు నిక్షేపాలు కనుక మనం పరిశీలన చేయాలి భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి బొగ్గు నిక్షేపాల్లో మొదటిదైనటువంటి గోండ్వాన బొగ్గు నిక్షేపాలు దాదాపుగా తొంభై ఎనిమిది శాతం ఆక్రమించున్నాయి సో విస్తరణ చూసినట్లయితే తొంభై ఎనిమిది శాతం మేర విస్తరించినటువంటి నిల్వలు ఏమిటంటే గోండ్వాన నిల్వలు అలాగే ప్రొడక్షన్ కనుక చూసినట్లయితే మనము లిగ్నైట్ ప్రొడక్ట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాము ఉత్పత్తి చేస్తున్నాము గోండ్వానాన్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తే లిగ్నైట్ మనం ఉత్పత్తి చేసి కేవలం ఒక్క శాతం మాత్రమే భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి లిగ్నైట్ నిల్వలు ఉన్నప్పటికీ మొత్తం బొగ్గు ఉత్పత్తిలో తొంభై తొమ్మిది శాతం మనం దేనిని ఉత్పత్తి చేస్తున్నామంటే గోండ్వానా బొగ్గు నుంచే మనము వెలికి తీస్తున్నాం మిగిలిన ఒక శాతం మాత్రమే లిగ్నైట్ పీట్ నుంచి మనం తీయడం జరుగుతుంది సో విస్తరణ మొత్తం టెర్షరీ నిల్వలు దానికి ముందున్నటువంటి ఈ గోండ్వాన నిల్వలు అలాగే దాని తర్వాత ఉన్నటువంటి లిగ్నైట్ నిల్వలు వీటన్నిటిలో కనుక పరిశీలించితే మొత్తం నిల్వల్లో విస్తరణలో తొంభై ఎనిమిది శాతం గోండ్వాన బొగ్గు నిల్వలు అయితే ఉత్పత్తిలో మాత్రం తొంభై తొమ్మిది శాతంగా ఉంది ఇది ఇక్కడ అంశం ఇక ఈ గోండ్వాన నిల్వల విస్తరణ ఏ ఏ ప్రాంతాల్లో ఉంది అనేది చూసినట్లయితే ఇవన్నీ కూడా నదీ హరివాణాల్లోనే మనం గమనించవచ్చు ఈ మొట్టమొదటి నదీ హరివాణాన్ని కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే అతిపెద్ద బొగ్గు నిల్వలు కలిగినటువంటి నదీ హరివాణం రివర్ బేసిన్ ఏమిటంటే దామోదర్ రివర్ బేసిన్ సో గోండ్వాన నిల్వలు ఇది నంబర్ వన్ అనుకుంటే దీంట్లో మొదటి విస్తరణ కలిగినటువంటి ప్రాంతము దామోదర్ దామోదర్ నది గురించి కూడా మనం ఇంత ముందు జలవనరుల గురించి లేదా డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ గురించినప్పుడు చర్చించాము సో దామోదర్ నది ఏ ఏ ప్రాంతాల్లో విస్తరించి ఉందంటే జార్ఖండ్ వెస్ట్ బెంగాల్ రాష్ట్రాల్లో విస్తరించి ఉంది జార్ఖండ్ వెస్ట్ బెంగాల్ సో ఈ జార్ఖండ్లో ఉన్నటువంటి జరియా బొగ్గు కాని దేశంలో అతిపెద్ద బొగ్గు గనులు ఇది కూడా ఒకటి జార్ఖండ్లో అతిపెద్ద బొగ్గు కాని ఇది జార్ఖండ్లో ఉన్నటువంటి జరియా బొగ్గు కాని ఒక అంటే చాలా పాతదైనటువంటి బొగ్గు క్షేత్రము అలాగే చాలా పెద్ద బొగ్గు క్షేత్రం ఇప్పటికి కూడా యాక్టివ్గా చాలా అధిక మొత్తంలో బొగ్గును ఉత్పత్తి చేస్తున్నటువంటి గని వీటితో పాటుగా భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి మరికొన్ని అంటే జార్ఖండ్లో ఉన్నటువంటి మరికొన్ని బొగ్గు గనులు కనుక పరి మనం పరిశీలించినట్లయితే అవి చంద్రపూర మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇవన్నీ కూడా రాయాలి అందుకని అండి ఈ పేర్లు అని చెప్తున్నాను ప్రిన్సిపల్ ఫిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంత అన్ని పేర్లు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కానీ మెయిన్స్లో వచ్చినప్పుడు మాత్రం ఈ పేర్లన్నీ తప్పనిసరిగా రాయాలి చంద్రపూర రెండవది బొకారో మూడవది గిరిద్ నాలుగవది కర్ణపుర ఐదవది రామ్ఘర్ రామ్ఘర్ అలాగే మరొకటి కూడా ఉన్నది దల్తన్ గంజ్ దల్తన్ గంజ్ సో ఇవి జార్ఖండ్లో ఉన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి బొగ్గు ఉత్పత్తి కేంద్రాలు అలాగే వెస్ట్ బెంగాల్లో కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే రాణిగంజ్ కోల్ ఫీల్డ్ ఇది భారతదేశంలో మొట్టమొదటి బొగ్గు కాని ఏమిటంటే రాణిగంజ్ కోల్ ఫీల్డ్ ఈ రాణిగంజ్ బొగ్గు గనిలో బొగ్గుతో పాటు ఆ ఇనుముని కూడా ఉత్పత్తి చేయడం జరిగింది ఫస్ట్ మైనింగ్ ఫస్ట్ కోల్ మైనింగ్ సెంటర్ ఇన్ ఇండియా ఓకేనా నెక్స్ట్ రెండవది వచ్చి సోన్ నదీ హరివాణం సోన్ నదీ హరివాణం ఆ సోన్ రివర్ బేసిన్ సో ఇదంతా కూడా సోన్ నది గంగా నదికి ఉపనది ఇది అమర్కాన్పూర్ పీఠభూమిలో జన్మిస్తుంది మధ్యప్రదేశ్లో ప్రవహించి మన గంగా నదితో కలుస్తుంది ఈ సోన్ నదీ హరివాణం కనుక పరిశీలించినట్లయితే ఇది మధ్యప్రదేశ్ ఉత్తరప్రదేశ్లో దీని యొక్క హరివాణాన్ని కలిగి ఉంది సో మధ్యప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి ఈ ఈ హరివాణంలో అధికంగా బొగ్గు నిక్షేపాలు కనుగొనబడడం జరిగింది ఇది రెండవ అతిపెద్ద బొగ్గు నిలవగలిగినటువంటి ప్రాంతము సో ఇక్కడ మధ్యప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి సింగ్రౌలి బొగ్గు గనులు సింగ్రౌలి సింగ్రౌలి బొగ్గు గనులు అతిపెద్ద బొగ్గు గనులు కలిగినటువంటి ప్రాంతం ఇక మధ్యప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి బేతుల్ జిల్లా కూడా ఈ ఈ ప్రాంతం కనుక వస్తుంది బేతులు వార్ధ 
ఈ ప్రాంతం కూడా ఈ సూర్ నది హరివాణం కిందకే మనం పరిగణలో తీసుకోవచ్చు అలాగే వీటితో పాటుగా మరికొన్ని భూక్షేత్రాలు పరిశీలించినట్లయితే ఉమేరియా తాతాపాని ఉమేరియా తాతాపాని సాత్పుర సాత్పుర రామ్కోల సో ఇవన్నీ కూడా మరికొన్ని భూక్షేత్రాలు సో నది హరివాణం సో సింగ్రౌలి హరివాణము అతిపెద్ద హరివాణము తర్వాత మూడవది కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే మహానది కోల్ఫీల్డ్స్ మూడవ అతిపెద్ద బొగ్గు నిక్షేపాలు ఉన్నటువంటి ప్రాంతం ఇది మహానది బేసిను ఇది ఛత్తీస్గఢ్ మరియు ఒడిస్సా రాష్ట్రాలలో అధికంగా విస్తరించి ఉంది ఈ మహానది హరివాణలో ఉన్నటువంటి దీని యొక్క ఉపనది అనేటువంటి హస్డో హెచ్ఏఎస్ఈడిఓ హస్డో నది హరివాణంలో అధికంగా బొగ్గు నిక్షేపాలు మనం గమనించవచ్చు అలాగే ఇబ్ నది ఇది కూడా మహానది యొక్క ఉపనది సో హస్డో మరియు ఇబ్ ఉపనదుల యొక్క హరివాణాల్లో వాటి యొక్క ఆయకట్టు ప్రాంతాలు ఆ పరివాహక ప్రాంతాల్లో అధికంగా బొగ్గు నిక్షేపాలను మనం గమనించవచ్చు సో ఇక్కడ ప్రధానంగా చెప్పుకోవాల్సిన బొగ్గు కానీ ఏమిటంటే తాల్చేర్ బొగ్గు కానీ చాలా పెద్ద బొగ్గు కానీ ఒడిశాలో తాల్చేర్ బొగ్గు కానీ అట్లాగే దీంతో పాటుగా రాంపూరు హింగిర్ రాంపూరు హింగిర్ బొగ్గు గనులు కూడా అతిపెద్ద బొగ్గు గనులుగా ఉన్నాయి సో ఇవి ఒడిస్సాలో ఉన్నటువంటి వీటితో పాటుగా ఛత్తీస్గఢ్లో మనం పరిశీలించినట్లయితే కోర్బా ఇవి ఛత్తీస్గఢ్లో సీజీలో అవి కోర్బా అలాగే బిశ్రాంపూర్ బిశ్రాంపూర్ సోన్హత్ సోన్హత్ హస్డో అరంద్ హస్డో హెచ్ఈఎస్ఈడిఓ హస్డో అరండ్ ఇవన్నీ కూడా ప్రధానమైనటువంటి భూక్షేత్రాలు ఎక్కడ ఉన్నాయంటే ఇవి ఛత్తీస్గఢ్ అంటే మహానది హరివాణంలో రెండు రాష్ట్రాల్లో ఒడిస్సా మరియు జార్ఖ ఛత్తీస్గఢ్లో ఉన్నటువంటి బొగ్గు గనులు పరిశీలిస్తే మనకి మహానది బేసిన్లో హస్డో మరియు ఇబ్నది హరివాణాల్లో తాల్చేరు రాంపూర్ హింగిర్ ప్రధానమైనగా మనం గుర్తిస్తే ఇక ఛత్తీస్గఢ్లో కోర్బా సోన్హత్ హస్డో ఆర్నాండు బిశ్రాంపూర్ ఇవనేవి ప్రధానమైనటువంటి భూగు క్షేత్రాలు ఇక నాలుగవది కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే గోదావరి కోల్ఫీల్డ్స్ గోదావరి బొగ్గు మైదానాలు గోదావరి హరివాణం సో గోదావరి హరివాణం మనకు చూసినట్లయితే మనం ప్రధానంగా చెప్పుకోవాల్సినటువంటి రాష్ట్రం ఏమిటంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం సో ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఖమ్మము నిజాంబాదు ఆదిలాబాదు వరంగల్లు ఈ ప్రాంతాలలో ఈ రా ఈ జిల్లాలలో అధికంగా బొగ్గు నిక్షేపాలను మనం గమనించవచ్చు మనం ప్రధానంగా చెప్పుకోదగింది ఏంటంటే సింగరేణి బొగ్గు గనులు తర్వాత ఖమ్మం జిల్లాలో అనేక ప్రాంతాలు మనకు అన్నీ కూడా తెలిసినవి ఇవి తెలంగాణ మనం పరిశీలించడం వీటి యొక్క విస్తృతి మనం చర్చిద్దాం అలాగే ఈ గోదావరి హరివాణంలోనే వార్ధ నది ఒకటి ఉన్నది మనము గోదావరి యొక్క ఉపరదులు కనుక చూసినట్లయితే ఇది గోదావరి అయితే పెన్గంగ వార్ద వేణుగంగ ప్రాణహిత సో ఇది పెన్గంగ అయితే రెండవది వార్ద పెన్గంగ ఒక్క విస్తృతి ఏమో మహారాష్ట్రలో ఉంటే ఈ వార్ద వేణుగంగ తర్వాత ప్రాణహిత ఇవన్నీ కూడా మధ్యప్రదేశ్లో సాత్పురా పర్వతాలు దిగును ఉంటాయి నదులు ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ వచ్చి తెలంగాణ మన మహారాష్ట్ర సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో ఇవి అన్నీ కూడా మన గోదావరి నట్టు కలవడం జరుగుతుంది ఓకే దీని గురించి చర్చించాము ఇక వార్దా హరివాణంగా నువ్వు చూసినట్లయితే వార్దాలో వార్దా హరివాణం దీని ఐదుగా కూడా మనం గుర్తించుకోవచ్చు వార్దా హరివాణంలో చూస్తే ఇవి చంద్రపూరు దమ్ము చంద్రపురా అని చెప్పాము అది ఒడిశా ఇది చంద్రపూర్ మహారాష్ట్ర ఆ తర్వాత వల్లర్పూరు వల్లర్పూరు యావత్మాలు యావత్మాలు కంపతి ఇవి ప్రధానమైనటువంటి బొగ్గు నిక్షేపాలు కలిగినటువంటి ప్రాంతాలు ఇవన్నీ కూడా మనకి మహారాష్ట్రలో మనం వీటిని సారీ మధ్యప్రదేశ్లో మహారాష్ట్రలో వీటిని మనం గమనించవచ్చు రైట్ నెక్స్ట్ ఇక రాజ్మహల్ కోల్ఫీల్డ్స్ దాని తర్వాత ఇంకోటి కూడా ఉన్నది సాత్పురా కోల్ఫీల్డ్స్ కనుక చూసినట్లయితే ఆరోది సాత్పురా హరివాణం కనుక మనం పరిశీలిస్తే సాత్పురా హరివాణము ఇది గోదావరి బేసిన్ ఉన్నటువంటి ప్రాంతమే సో ఘోరిబరి అనేది చాలా ప్రధానమైనటువంటి బొగ్గు నిక్షేపాలని వెలికి తీసేటువంటి ప్రాంతము 
ఇది కన్హన్ వ్యాలీ అనే ప్రాంతంలో ఉంటుంది కన్హన్ లోయ ప్రాంతంలో ఉంటుంది సో సాత్పురా ప్రాంతంలో అలాగే నర్మదా రివరు ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని బొగ్గుని క్షేపాలు కూడా సాత్పురా ప్రాంతంలోనికే వస్తాయి సో ఇవి సాత్పురా ప్రాంతంలో అలాగే దీనికొక ప్రధానమైనటువంటి బొగ్గు కానీ ఏమిటంటే నిక్షేపాలు ఏమిటంటే పెంచి కన్హను పెంచి కన్హన్ తవ సో ఇది కూడా ఒక ప్రధానమైనటువంటి బొగ్గు నిక్షేపాలు కలిగినటువంటి ప్రాంతం ఇది నర్మదా నదిలో ప్రాంతం కనుక వస్తుంది పెంచి కన్హను తవ తవ అనేది నర్మదా యొక్క ఉపనది పెంచి కూడా నర్మదా యొక్క ఉపనది సో పెంచి కన్హను తవ ఈ ప్రాంతము నర్మదా లోయలో ఉన్నటువంటి అతిపెద్ద బొగ్గు నిక్షేపాలు కనేటువంటి క్షేత్రం లార్జెస్ట్ కోల్ రిజర్వ్ బేసిన్ ఇన్ ద నర్మదా రివర్ వ్యాలీ ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చి రాజ్మహల్ హిల్స్ రాజ్మహల్ కోల్ ఫీల్డ్స్ రాజ్మహల్ హరివాణం లేదా బొగ్గు నిక్షేపాలు ఉన్నటువంటి ప్రాంతం ఇంకా ఇదంతా కూడా జార్ఖండ్లో ఉన్నటువంటి సంతాల్ డివిజన్లో ఉన్నాయి ఉంది సంతాల్ పరగణ అని ఉంటుంది అక్కడ ఈ రాజ్మహల్ హరివాణం అనేది జార్ఖండ్లోని సంతాల్ పరగణలో ఉంది సో జార్ఖండ్లోని సంతాల్ పరగణలో ఉన్నటువంటి ఈ హరివాణము కూడా అతిపెద్ద బొగ్గు క్షేత్రం రాజ్మహల్ హరివాణం ఇక ఇవన్నీ కూడా గోండ్వానా యుగపు సంబంధించినటువంటి బొగ్గు నిక్షేపాలు కలిగినటువంటి ప్రాంతాలు భారతదేశంలో బొగ్గు నిక్షేపాల విస్తృతిని చర్చించండి అన్నప్పుడు మనం ముందే చెప్పుకున్నాం తర్వాత వాటిలో మొదటిది గోండ్వానా నిల్వలు లేదా గోండ్వానా బొగ్గు క్షేత్రాలు రెండవది లిగ్నైట్ నిక్షేపాలు మూడవది టెర్షరీ నిక్షేపాలు అని చెప్పుకోవడం జరిగింది సో ఇప్పటి వరకు మనం చర్చించిన అంతా కూడా గోండ్వానా యుగపు సంబంధించినటువంటి బొగ్గు నిక్షేపాలు ఇక రెండవది కనుక మనం చూసినట్లయితే లిగ్నైట్ నిక్షేపాలు కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే ఇవి భారతదేశంలో అత్యధికంగా మనం తమిళనాడులో గుర్తించవచ్చు సో తమిళనాడులో దాదాపుగా ముప్పై ఐదు పాయింట్ ఆరు ఎనిమిది బిలియన్ టన్నుల నిక్షేపాలను మనం గుర్తించాం బిలియన్ టన్స్ దాని తర్వాత రెండవది రాజస్థాన్లో కేవలం ఐదు పాయింట్ ఏడు బిలియన్ టన్స్ మూడవది గుజరాత్ గుజరాత్లో రెండు పాయింట్ ఏడు బిలియన్ టన్స్ నెక్స్ట్ పుదుచ్చేరి పుదుచ్చేరి అంటే మనకి తమిళనాడులో ఉన్నటువంటి పుదుచ్చేరి కరైకల్ ఈ రెండు జిల్లాల్లో ఉన్న ప్రాంతం సో ఇక్కడ కూడా దాదాపుగా ఒక వన్ మిలియన్ టన్ను సమ్ దాదాపు సున్నా పాయింట్ ఏడు ఎనిమిదో గుర్తులేదండి సున్నా పాయింట్ ఏడు మిలియన్ టన్నుల వరకు కూడా ఇక్కడ నిక్షేపాలను మనం గుర్తించడం జరిగింది సో లిగ్నైట్ నిక్షేపాలు కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే మొత్తం భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి నిక్ లిగ్నైట్ నిక్షేపాలలో తమిళనాడులో తొంభై శాతం నిక్షేపాలను మనం గుర్తించవచ్చు అలాగే మొత్తము భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి లిగ్నైట్ ఉత్పత్తిలో యాభై శాతం ఉత్పత్తి కూడా తమిళనాడు నుంచే మనం గమనించాలి ఇక పీట్ రిజర్వ్స్ మనం కనుక పరిశీలించినట్లయితే పీట్ పీట్ రిజర్వ్ పరిశీలించినట్లయితే అంటే క్రింది స్థాయి నాలుగో రకం బొగ్గు నిక్షేపాలు మనం గమనించాము వీటి కనుక పరిశీలించినట్లయితే ఇవి ప్రధానంగా నీలగిరి కొండల్లో అంటే తూర్పు కనుమలని పశ్చిమ కనుమలు కలిపేట నీలగిరి కొండల్లో పద్దెనిమిది వందల మీటర్ల ఎత్తులో సముద్ర మట్టానికి ఈ నిక్షేపాలను మనం గుర్తించడం జరిగింది అలాగే జయంతి నది జయంతి నది వెస్ట్ బెంగాల్లో ఒక ప్రధాన చిన్న నది జయంతి నది వెస్ట్ బెంగాల్లో ఉన్నటువంటి జయంతి నది యొక్క హరివాణంలో కూడా మనం పీఠ నిక్షేపాలు గుర్తించడం జరిగింది అలాగే కాశ్మీర్ వ్యాలీ కాశ్మీర్ లోయ ఈ ప్రాంతాల్లో కూడా పీఠ నిక్షేపాలను మనం గుర్తించి కొద్ది మేర స్వల్పంగా మేఘాలయ మరియు ఉత్తరాఖండ్లో కూడా గుర్తించడం జరిగింది ఇక టెర్షరీ బొగ్గు నిక్షేపాలు టెర్షరీ బొగ్గు నిక్షేపాలు సో ఈ టెర్షరీ యుగం అంటే మనకి అరవై మిలియన్ల సంవత్సరాల క్రితం నుంచి ఉన్న ముందు జరిగినటువంటి వయసు అంతా కూడా టెర్షరీ యుగము ఈ టెర్షరీ యుగంలో కూడా కేవలము ఒక ఎనిమిది నుంచి పది మిలియన్ల సంవత్సరాల క్రితం కొంతమేర బొగ్గు నిక్షేపాలు ఏర్పడడం జరిగింది ఆ బొగ్గు నిక్షేపాలు అన్నీ కూడా మనము భారతదేశంలో కొన్ని ప్రాంతాలు అక్కడక్కడ కూడా మనం గమనించవచ్చు ప్రధానంగా అస్సాంలో వీటిని మనం గమనిస్తాం అస్సాంలో ఈ అస్సాంలో ఉండేటువంటి బొగ్గు నిక్షేపాల్లో సల్ఫర్ కాంటెంట్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అందువల్ల దీన్ని అలాగే మేఘాలయ ప్రాంతంలో మనకి మేఘాలయలో కాశీ మరియు జాంతియా కొండలు మనం చూసాము ఇంతమంది మేఘాలయాల్లో హిమాలయాలను డివిజన్ చేసినప్పుడు గారో కాశీ జాంతియా అని చెప్పుకోవడం జరిగింది సో గారోలో కాకుండా దానికి ముందున్నటువంటి తూర్పు ఉన్నటువంటి కాశీ జాంతియా కొండల్లో కూడా ఈ టెర్షరీ బొగ్గు నిక్షేపాల ఉనికిని మనం గుర్తించడం జరిగింది 
అలాగే అస్సాంలో లభించేటువంటి ఈ టెర్చరీ యొక్క బొగ్గు వల్కనైజేషన్ ప్రాసెస్కి అలాగే హైడ్రేజినేషన్ ప్రాసెస్కి చాలా ప్రధానంగా ఉపయోగపడుతుంది లిక్విడ్ ఫ్యూయల్స్ తయారు చేయడానికి కూడా మనకి అస్సాం నుండి లభించేటువంటి ఈ టెర్చరీ బొగ్గు నిక్షేపాలు చాలా ప్రధాన వనరుగా ఇంధన వనరుగా ఉపయోగపడుతుంది సో అభ్యర్థులు అందరూ కూడా ఇక్కడ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఖనిజ ఇంధన వనరుల్లో బొగ్గు యొక్క పాత్రను మనం పరిశీలించినప్పుడు భారతదేశంలో బొగ్గు వనరుల విస్తరణ విస్తృతిని చర్చించండి అన్నప్పుడు ఇవన్నీ కూడా మనం ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి పాయింట్స్ అన్నీ కూడా రాసుకురావాలి విస్త విస్త విస్తరణ అన్నప్పుడు మనం నాలుగు రకాలుగా వద్దు చూసాం ఏమి మనం అంటే గోండ్వాన నిలువులు అంటే గోండ్వాల ఉన్నటువంటి నదులన్నీ చెప్పాము అలాగే లిగ్నైట్ నిల్వలు పీట్ నిల్వలు టెర్సీ నిల్వలు ఈ విధంగా మనం చెప్పుకుంటూ వచ్చాం సో ఈ నాలుగు రకాలకు సంబంధించినటువంటి నిల్వలు ఏ ఏ ప్రాంతాల్లో ఎంత మేర విస్తరించి ఉన్నాయి కొన్ని గణాంకాలతో సహా మనం ఆన్సర్ కనుక రాసినట్లయితే ఆ ఆన్సర్కి పరిపూర్ణత చేకూరుతాం ధన్యవాదాలు